Bueno, la causa en sí, eh, eh, en cuanto a la denuncia penal que se le había efectuado a la directora del jardín, eh, perdón, de la guardería Arcoíris de acá en la ciudad de Esas Peñas, la señora Mirta Ruiz, tuvo su punto culminante ayer, ayer 18 de junio del 2024, donde a través de una resolución de dos hojas, eh, de dos fojas, la fiscal de investigación penal número uno, la doctora Liliana Lupi, eh, con determinados fundamentos decide archivar eh, la causa, por supuesto malos tratos en contra de los menores asistentes a la guardería, por eh, archiva por el artículo, por los fundamentos, ¿no? Y las previsiones del artículo 343 del Código Procesal Penal del Chaco, que cuando no hay elementos de prueba para poder proceder, no se puede citar a la persona, o sea, procesarla e imputarla con un, sería con un llamado de declaración en carácter de diputado de indagatorio. Los elementos que se habían arrimado al proceso, hay que tener en cuenta de que la denuncia penal primigenia, o sea, la denuncia penal original de la madre de uno de los menores, data del 8 de marzo del 2024, y ella da cuenta en esa denuncia de una serie de sucesos que habrían ocurrido en el interior de la guardería, pero ese mismo día esta mujer decide, eh, figura en la consta en la denuncia, ¿no? Eh, decide no permitir que los menores de edad sean revisados por el médico policial o por el médico forense o bien por el médico de sanidad policial. Dicho esto, queda en concreto mencionar de que si no están constatadas las lesiones, no hay delito. Si no hay delito, no puede investigar el fiscal de investigación penal, que por la ley del Ministerio Público Fiscal, el, el fiscal o el equipo fiscal se dedica a investigar delitos. Y si no hay delito, no hay persona víctima y tampoco no hay eh, penalmente ofendido por el delito. Por lo tanto, tanto la constitución de querellante particular como la apertura de investigación, bueno, tuvo su punto culminante ayer que a través de un, de un decreto fundamentado, la fiscal de investigación penal, la doctora Lupi, decide archivar esta causa justamente por no poder proceder. Primero quiero aclarar a la ciudadanía porque muchos opinan ligeramente y quiero decir que la causa pasó archivo el día 12 de junio después de prestar una testimonial contundente desde el equipo fiscal número uno. Pero hay que aclarar que el equipo fiscal número uno, desde el inicio que nosotros nos, se presentó la denuncia, la señora Bosec y yo me constituí en querellante, se abocó taxativamente a la misma. Tomó las declaraciones, las testimoniales que hemos solicitado. Lo que pasó es lo que veníamos hablando cordialmente con la doctora Lupi. No teníamos para acreditar un certificado médico, una historia clínica, que en el derecho penal es llevar a cabo una tipificación penal a través de decir si sí, constatamos tiene una lesión. Pero es fundamental explicarle a todos ustedes que en el resuelvo del archivo el equipo fiscal sabiamente pone que se archiva estas actuaciones porque supuestamente, el término supuestamente es una palabra muy profunda, habría eh, insuficiencia probatoria, pero esto no significa, voy a relatarle a ustedes como novedad, que a su vez... Cabe mencionar que nada obsta que nuevos elementos que por el momento no se avisoran hagan variar los elementos hasta aquí vertidos. ¿Qué significa? Eh, con muchísimos años de profesionalismo he tenido causas que se han archivado y en el momento adecuado he hecho desarchivar esas causas con nuevas pruebas, obviamente en el momento oportuno. Pero también aquí el equipo fiscal número uno señala que los niños han declarado en Cámara GESEL, han dicho la verdad y también las maestras de ese supuesto jardín maternal 
no corroboraron ni manifestaron en ningún momento que habría lesiones o golpes, me refiero a los gemelos. Pero me pregunto yo, dejando de lado los fundamentos sin cuestionar el decisorio, nos sentimos satisfechos porque desde el inicio que hicimos esta denuncia dio origen a otras denuncias que están en otra fiscalía, que obviamente tendrán otro desarrollo, si puedo afirmar que todavía falta que llamen a testimonial a una mamá denunciante. Y también podemos afirmar que tanto los dichos de la mamá, la señora Bosec, de los niños, son dichos ciertos, porque los niños dicen la verdad. Y la cámara GESEL es una herramienta fundamental y ellos han relatado en cámara GESEL que ellos en su momento han sido golpeados, mencionan realmente con sus manitos, sus gestualidades, lo que ha sucedido.